진짜 눈물어 버려 비싼 건다 멋져 금으로 된 도시로 가는 말한 장을 넘져 하지만 난 타고 있지 않아 과연 누구 하지만 난 타고 있지 않아 너는 누구 자유롭지 못하다 어딘가 얼매여 있다 이런 것들을 얘기를 풀고 싶었어 그러니까 만약에 돈이 없어서 먹고 싶은 걸못 먹을 때 그런 욕구가 충족되지 않는 그런 답답함 그때는 인정도 내가 원하는 만큼 뭔가 받지도 못했던 것 같고 이제 그런 열등감들이 계속 날 자유롭지 못하게 했다 난 그것만 해소되면 난 자유로워질 거다 라고 생각을 했는데 오히려 이제 쇼미, 쇼미더머니나 이런 여러 매체를 통해서 알려지고 음악을 더 많은 사람들이 알아주고 했을 땐또 다른 방식의 장치로서 나를 계속 얼매이게 하는 요소들이 있었던 거지 돈을 좀 버니까 더, 좋은, 더 많은 돈 벌고 싶고 차를 사니까 더 좋은 차 사고 싶고 새로운 환경에서 또 다른 새로운 열등감이나 혹은 새로운 억압들이 생긴다는 걸 이제 느낀 거지 결국 난 그때를 지금에서야 그때를 돌아보면 아 그때가 좋았지 그때가 자유로웠지 라고 생각하지만 오히려 그때도 하, 나 빨리 성공해서 지금 이 억압을 빨리 벗어나고 싶다 그때도 자유롭지 못했다라는 그런 의미로 쓴 거였어 그때 가장 힘들었던 순간을 생각해보면 온도차였던 것 같아 그때도 인정을 못 받는다는 가장 큰 어떤 인정을 내가 못 받고 있다고 라 느낀 게 집에서의 그런 거였어 가장 오랜 시간 집에서 휴식해야 되는 공간에서의 가장 그 불편함 그런 것들이 가장 힘든 순간이었지 사실 돈이 없었어도 그때 그러니까 인정욕 같은 것들이 되게 답답했던 게 돈은 없어도 알바해서 내가 먹고 싶은 거 사먹고 할수 있었는데 아 뭔가 가슴 한켠에 해결되지 않는 어떤 사회적 위치나 사회적인 어떤 바라는 한국의 20대 후반에서 30대에게 바라는 어떤 그 정도의 어떤 돈을 번다거나 아니면 은뭐이 분야에서의 두각을 나타내서 좀 사람들이 알아주거나 이런 것들이 가뜩이나 지 부족하고 굉장히 열등감이었는데 집에 들어가면 조금 공연도 하고 어디에서 뭐벌 수도 괜찮고 우리끼리 뭐 이런 얘기하고 막 서로 칭찬도 해주고 이런 얘기가 있어도 집에 돌아가면 이제 너무 암울해지고 이제 씁쓸한 거지 그래서 만약에 그 이렇게 저울질 할 수는 없겠지만 그때와 지금의 어떤 상황이 더 나은가 언제가 더 자유롭나 이런 걸 고민해 보면 그때로 절대 돌아가고 싶진 않아 그때로 돌아가도 난 결국에 이걸 선택했을 것 같아 어떤 방식이 됐든 난 지금, 지금이 좋아 지금의 새로운 스트레스와 뭐또 새로운 억압들 그런 거에서 또 새로운 어떤 영감이 또 생기는 거고 또 나의 새로운 가능성들도 계속 찾을 수 있는 거라고 생각하기 때문에 음, 그런 것 같아 넌 여맹원들 너의 걱정을 풀어놔 너의 짐을 넘기고 별일 아닌 듯이 명상과 평화 그건 잠에 가서 찾아 야 씨발 내가 너보다 날더 잘라라 이 곡에는 이제 분노가 좀 많지 일단은 여기에선 욕을 가감없이 넣으려고 했어 아뭐 댓글로 그런 막쓸 그런 의미 없는 비난 하지 마세요 가 아니라 좋까 니할 네 일이나 해. 이거 하면 얼마나 간단해. 이게, 이게 사실 현실적인 화투고 나의 진짜 그런 말투인데. 그냥 가감 없이 나의 상태를 얘기해주고 싶었어. 좀, 야, 너 괜찮냐? 힘드냐? 그럼, 어, 씨팔, 니네 일이나 잘해? 이렇게 얘기해주고 싶었던 거지. 주변 사람들이 내 자신을 당연히, 그 누구도 우린 타인을 제대로 이해하지 못하잖아. 이제 그런 것들을 당연하게 받아들여야 되는데, 이 스트레스가 극심해지면, 아, 아무것도 모르면서 또 아는 체 하네. 이렇게 되는 거지, 사람이. 근데 이것들이 다른 사람 분명 호의야. 주변의 친구들이나 뮤지션들이 호의로 얘기하는 건데 그것들조차 이제 슬슬 아, 좀 가만히 나 있지. 근데 그런 분들이 이제 어떤 스트레스냐. 아, 호의를 대충 얘기하고 사실은 자기가 힘든 걸 얘기하는 거야. 아, 너는 좋겠다. 뭐 예를 들면 너는 좋겠다. 너 하고 싶은 거에서. 하고 싶은 거 하면 또 그만큼 스트레스가 또 있는데 그건 이제 그들은 모르지. 그럼 또 나에 대한 스트레스를 얘기하자니 음, 이 상황이 다르고 직업이 다른데 얘기해봐야 또 아, 이거 또 뭐라고 얘기하나? 되게 힘내. 이렇게 되는 거지. 그래서 막 주변에서 말도 너무 많고 날 괴롭히는데 알고 보니 제일 말이 많은 건 나였던 거지. 그래서 그런 것들이 떠다 보니까 좀 화가 많은 느낌으로 나오지 않았나 보기. 죽이는 바비 팝더 밥 열아오 뱀넷 이젠 거기로 주름 잡지 랩은 메톰 밤은 잠을 주지 않아 두 눈으로 프리스타일 호랑이 형님은 난널 원해 밀러 랩 애들 장전 체육관 
연희 동 시절 항상 그립지. 그때 너무 재밌었어. 야, 그때는 정말 대학도 이제 못 가고 되게 암울한 어떤 20대 초반까지 왔는데 그때 가장 그리울 때는 뭐한 다섯 명에서 모여가지고 그 친구 빈 집에서 막 가사 쓰고 그건 이제 배드 트립 1번 트랙에서 이제 나오는 그런 가사들인데 친구들 알바하러 가면은 그 집에서 가사 쓰고 음, 뭐 우리끼리 막 놀기도 하고 다섯 명에서 막 놀이터 같은 데 가서 막 밤새 막 얘기하고 그때 꿈 연희동에서 처음 친구들 만나서 랩을 하면서 꿈꿨던 거 분명히 좀 다른 방식이었을 거야 지금처럼 되게 약간 획일화된 그런 꿈은 아니었을 것 같아 그때 막 이걸 만들면서 막이 곡으로 막 어? 멜론 차트 막 무슨 차트인 하고 막 무슨 뭐 우리가 막 갑자기 언더그라운드에 막 신이 되고 막 이런 것들은 아예 생각 안 했던 것 같아 그래서 그때 꿈은 오픈 마이크였고 그때 꿈은 그냥 녹음하는 거였고 그때 꿈은 그냥 진짜 좋은 가사 쓰는 프리스타일 뭐 잠을 주지 않아 뭐 그런 가사들이 있지 아 그때 열정 없지 없지 이제 열정이라고 하기엔 다른 방식의 무언가 있는 것 같은데 그걸 열정이라고 그때 당시에 열정으로 비교했을 땐 온도차가 확실하지 내 자체가 불 같은 거였어 횃불을 들고 있는 느낌이 아니라 내 자신이 막 불타 없어지는 그런 걸 생각 안 하고 막 하는 느낌이었다면 지금은 그거를 약간 도구적으로 필요한 만큼의 어떤 횃불을 만든다든지 뭐 담배 붙이는 라이터로 만든다든지 그런 식으로 머리가 너무 커버렸지 그래서 그때 열정 어떤 불꽃이 아직도 남아있긴 하지만 가지고 있다고 얘기하기는 내 자신이 좀 부끄럽네 인터넷은 내 커리어가 끝났대 나의 비행이 그 비행이었다 이것도 야간 비행 희미해져 내 존재 윤도마 위에 거위가 날 내놓을지 그냥 내려놓을지 인터넷에서 이제 내 커리어가 끝났대 근데 간당간당했지 나도 이제 오, 이거 조금 있으면 이제 이선 밖으로 아예 나가겠는데 튕겨져 나가겠는데 약간 이 느낌이 있었지 근데 인터넷에서 저런 얘기들을 보면 되게 씁쓸했지 근데 앨범을 그만큼 안 냈고 내 자신의 어떤 내가 하고 싶은 음악들 내 앨범이라고 할수 있는 것들을 그동안 보여주지 않았으니까 그 기간 내에서는 내 커리어는 끝났던 기간이지 어 그래 이런 말들이 많지 넉살 팔지 않아 공 내고서 팔았다 근데 이게 참 웃긴 게 팔지 않아도 뭐 어떤 식으로든 뭐 나를 뭐 팔지 않겠다 어떤 무슨 막 자, 그런 어떤 희부심이나 뭐 어떤 그런 것들에 대한 얘기는 아니었거든 작은 것들의 신에는 그런 얘기조차가 없어 팔지 않은 어떤 나의 자존감에 대한 얘기였거든 자존심을 부리고 밖에 나가서 그냥 뭐나 짱인데 오늘 개 쩌는데 이런 얘기를 하느니 그냥 마음속으로 어 나는 진짜 괜찮은 사람이고 어디에 가서도 뭔가 그렇게 쉽게 타협하지 않는다라는 걸 그냥 얘기해주고 싶었던 건데 이제 뭐 방송 힙합을 하면서 방송을 하니까 야 저거 뭐 힙합 뮤지션 자존심 다 팔고 막 대머리가 발쓰네 야 제대로 파네 이런 얘기 들으면은 그렇게 이해할 수도 있어 그리고 뭐 그런 내용들이 아예 없다고도 할수 없지 힙합적인 내용을 빌어서 팔지 않아라는 걸 썼으니까 근데 뭐 씁쓸하고 그럴 수는 있지만 그런 것들을 빨리 반전시키지 못한 나의 잘못이라고 난 생각을 해 앨범이 좀 빨리 나왔으면 어, 사람들이 이제 방송도 하고 저런 음악도 계속 하는구나 라는 걸좀더 빨리 인지를 시켜줬을 것 같은데 그래서 그게 좀 앨범이 늦어져서 아쉬운 감은 있고 막 불도 없어 뭐 별로 이제 슬슬 잊혀져 가는구나 야 이렇게 지금 슥슥 밀려 나가다가 이 경계선을 넘겠구나 까지 왔더라고 이제 예전에 그 작은 것들의 신에서 뭔가 얘기하던 사회의 어떤 그런 이야기들을 하는 사회의 어떤 청년의 이야기를 하던 그 진지한 모습을 사람들이 사실은 이제는 새로 유입된 팬들이 많기 때문에 잘 모르는 경우들이 있는 것 같더라 얘기를 들었는데 좀 아차 싶더라고 아 놀토 나오는 사람 쇼미 나온 사람 이런 것들로 남기에는 좀 나도 씁쓸한 면이 있으니까 안타깝고 내 자신에 대해서 그래서 아마 요즘에 내가 비춰지는 이미지는 그냥 방송하는 사람 웃긴 사람 이런 느낌이 아닐까 싶네 근데 이런 것들은 뭐 틀린 얘기는 아니야 이제 유쾌한 사람이지 난 기본적으로 근데 이제 모든 세상의 즐거움 뒤에는 반드시 그거에 반대되는 감정이 난 있다고 생각을 하고 살아왔어 평생을 너무 즐겁게 웃는 사람들은 분명히 그 즐거움과 반대되는 무언가가 있을 거야 근데 그게 비단 어떤 슬픔이나 어떤 괴로움이나 이런 거라기보다는 그만큼의 어떤 
혼자 사색을 하거나 웃는 시간 외에 웃지 않는 시간이 그만큼 존재한다는 거지. 근데 웃지 않는다고 우리가 당장에 우울하거나 막 슬픈 건 아니잖아. 그래서 그런 유쾌한 이미지는 맞다고 할수 있지만 그렇다고 어떤 사색을 하거나 어떤 슬픔에 대한 감정이나 우울한 감정이 아예 없는 사람은 아니다. 라는 걸 사람들에게 좀 얘기해 주고 싶지. 원래 그런 나인지 그런 나인지 쯤 되면 알수 없지 겁쟁인지 의심이 많은 건지 가끔 눈을 마주치고 얘기하다 보면 숨이 차 보이는 너의 모습이 애처로워 보여 거울 나랑 이제 둘이 바라보는 거지 내 상태가 지금 진짜로 굉장히 좋은 상태인가 꿈을 이루었는가 너는 누군가에게 탁 당당할 수 있는가 넌 정말 즐거운가 넌 진짜 지금 슬픈 감정을 느끼고 있는가 어떤 사람인가 이런 것들에 대한 질문인데 일단 그냥 디테일하게 정확하게 얘기를 해주자면 서른 초반이 내가 쇼미더머니 이후의 직후야 그렇기 때문에 그 뒤바뀐 엄청나게 뒤바뀐 이 주변 환경에 대한 어떤 그런 변화에 대한 어떤 두려움에 대한 이야기 드렸던 것 같아 자 과연 나의 지금 이 인기와 이 돈과 어떤 유명세가 난 당장에 지금 처음 보는 건데 어우 너무 맛있지 막 집어먹는 거지 근데 이걸 내가 잘 소화할 수 있을까? 나는 그냥 집에서 혼자 골방에서 조용하게 그냥 랩이나 하고 무대에서 그냥 막 소리나 지르고 이렇게 진짜 어떤 뮤지션? 그런 힙합 래퍼로서의 그냥 삶이었는데 아예 다른 챕터거든. 이제는 방송에 나오는 사람으로서의 이미지도 있는 거고 래퍼로서의 이미지도 있는 거고 어 이런 것들을 내가 한꺼번에 딱 먹어야 되는데 이게 소화가 되나? 내 자신의 밸런스가 맞나? 이런 것들에 대한 두려움이었던 것 같아. 목에 걸린 느낌. 소화불량, 토해내거나 참는 수밖에 없는 모양 뭐 이런 얘기를 하잖아 아 뭔가 아직도 이 해갈되지 않는 무언가 갈증이 있는 거지 그래서 그 분명히 사람들은 이 극에 등장한 꿈이라는 총을 발사해서 멋있게 한걸탁 주인공처럼 쏜것 같지만 내 자신은 알고 보니 총알이 없는 빈 총은 아니었을까 이런 궁금증까지 가지게 되는 거지 음 거울 속에 나는 역살도 있고 이준영도 있을 텐데 어쩔 때는 정말 되게 두려움이 없는 전사 같은 모습도 있지만 어쩔 때는 한없이 비겁하고 어쩔 때는 또 사람이 착한 것 같은데 또 어떤 날은 되게 사악하고 되게 복합적인 것 같아 그때 거울을 쓸 때는 내 자신이 너무 초췌해 보였어 초라하고 그래서 그냥 그거에 대한 감정을 쓴 거야 그래서 거울을 보면 이 거울이랑 고개서의 나는 되게 초췌하고 초라한 그래서 2절 벌스 시작이 가사가 딱 거울을 보면서 나한테 해주는 얘기였어 우리 둘 우리 다시는 이제 슬프지 말자 어디 가서 그 얘기를 딱 해주고 싶더라고 누군간 옆에서 플라 플렉스 또 누군 퍼덕이기도 바빠 불안해 보여 자존감도 어떤 인구름을 밟고 어떤 인중력을 받아 돈 타령을 하던 나 저신가 발을 꽉 붙잡아 이 추락이란 주제를 내가 쓴 이유는 우리가 모두 다 떨어지고 있는 거 사실 근데 누군가는 추락이라고 표현하는데 누군가한테 그게 비행이 될 수도 있어 그래서 첫 번째 가사에 누군가 옆에서 fly, flex 근데 또 누군가는 퍼덕이기도 바빠 누군가 나는데 누군가 퍼덕이는 거지 그것을 표현하려고 했던 노래였어 그래서 나는 지금 퍼덕이고 있느냐 아니면 지금 진짜 제대로 비행을 하고 즐기고 있느냐 누군가 중력을 받는데 누군가는 떨어져서 가발 날아가는 거 붙잡기도 바쁘고 그런 것들 표현하다가 1절에서 사실 모든 주제가 나와 근데 우리는 신이 따른 축배기에 가난한 자든 부자든 결국엔 다 추락하고 있는 거다 근데 너가 비행이라고 느낀다면 우린 하늘에 나는 기분을 느낄 수 있는 거고 너가 두려움만을 가진다면 우린 땅에 처박힐 날 죽을 날만 그런 것만 느끼는 것밖에 안 된다 근데 나도 아직 몰라 어느 날은 내가 진짜 멋있게 날고 있는 것 같은데 어느 날은 어너 이거 어떻게 큰일 났다 지금 추락하고 있어 날개가 없어 이렇게 해서 느끼고 있어 왔다 갔다 해 어떻게 널 선택하지 않을 수 있겠어 세상의 마지막 날엔 사랑으로 모두 포기하겠어 We need love 사랑은 너무 중요한 부분이고 그리고 어 되게 괴로운 부분이고 인간의 어떤 타인과의 내 커뮤니케이션에서 가장 힘들었던 게이 사랑에 대한 감정, 정확히 그런 거였던 것 같아 뭐 이제 여자친구나 이런 감정들도 사랑이지만 내가 친구들에게도 막 서운하고 상처받을 때 이럴 때도 아 도대체 뭐니? 뭘까? 사랑은 근데 계속 
내가 가사에서 계속 필요로 하는 건 분명히 사랑인데 이걸 정의 내릴 수가 없는 거야 그 얘기를 내가 많이 들려주지 못했던 건 사랑에 대해서 내가 정의 내릴 수 없었기 때문이야 뭐 만인이 모든 만인이 느끼는 감정이기 때문에 그걸 노래 하나로 사랑이라고 써놓고 그 노래에 대해서 사랑을 표현한다? 아 이게 만약에 좋다 그럼 엄청난 명곡이지 근데 이제 나도 그런 것들을 너무 해보고 싶었어 그래서 어떤 도전의 일환이었고 근데 여기에서 거미 누나가 너무 큰 도움을 주셨지 이제 배가 많이 부르셨을 때였어 예정 출산일이 다음 달이셨는데 거미 누나가 이제 그 상태로 녹음을 해주신 거야 거기에서 보면은 거미 누나가 아이의 작은 두 손이라고 마지막에 나오는데 그런 가사를 일부러 넣은 거거든 그래서 어떤 사랑은 사람을 이어지게 해주는 것도 있고 직접적으로 어떤 아이가 나오는 그런 사랑도 있고 아이에게 베푸는 사랑도 있고 여자친구가 셀피를 찍을 때도 있고 그리고 이, 이 상막한 세상 속에서 누군가에게 도움을 주는 온정의 손길이나 서로 미워하지 않는 마음의 사랑일 수도 있고 랩도 되게 작은 부분이야 힙합도 나한테는 이걸로 내가 막 돈을 벌고 성공을 했지만 결국 내 자신의 어떤 성향으로 봤을 땐난 되게 작다고 느껴지거든 아무것도 없는 상태로 돌아가도 난 다시 이쪽의 모든 것들을 선택해서 다시 이리로 돌아올 거라는 어떤 믿음이 있어 자신에 대한 그렇기 때문에 힙합이 이 정도다 그렇다면 사랑은 지금 나를 제외한 모든 공간이야 그러니까 당연히 사랑으로 선택해야지